नमस्कार आज विशेष सिक्सटी मिनिट्स लोग सकुके स्वागतम दूटा विषय लो आम आज आलोचना कर लो आज सिक्सटी मिनिट्स आम जो चार पाँच दिन धरी संबद शुरोन दखल कर सोनार एगी विशेष व्यक्ति जीगी बजेपी नेता चर्चित और सभी बजेपी नेतागढ़ी आत्महत्या कर पाचते बहुबूर तथ्य पोहर लेर नाम से देवजित हजरीका देवजित हजरीकार आत्महत्यार घटना पोहर लगे लगे गाड़ी एन सुइसाइड नोट उधार हो चार पृष्ठा जोरा सुइसाइड नोट चारिगको व्यक्ति नाम लिखित हो गई और आत्महत्यारे जगरिया कईबागो व्यक्ति तक उल्लेख आगी सांबादिकर नाम तक उल्लेख आगी वितर्कित आर टी आई कर्मी नाम और बहुक वेब पर्टेल नाम जी सांगुर खा पड़े वेब पर्टेल एगी महिला सांबादिकर नाम इतिम्य समग्र घटनार सहित जड़ित पड़े इार समानक आज दिन भगत खबर आग्र संबद माध्यम सी बी सम्प्रचार होता भवन कि प्रवंचनार जाल तरी असीम दास नाम एगी बजेपी नेतए अत्यंत प्रभावशाली सी व्यक्तिगढ़ चक्र सक्रिय के प्रवंचनार जाल तरी कोटि कोटि टका आत्मसात करोबूर तथ्य पोहर ले आटेकगढ़ ग्रेप्तार कर क्राइम ब्रांचे इतिम्य जरा अब्याहत राखी से यह सकोबूर खबर आम अहारे निश्चित भावे विजेपी विपांग पड़े और विजेपित जन इतना विड़म्बना आरम्भ से आम देवजित हजरीकार प्रसंग आरम्भ विचार देवजित हजरीकार पत्नीय भुक्भगी पत्नीगढ़ संबद माध्यम आगत भुक्भगी महिलागे जी समूह अभिजुक्त नाम लिखित हो गई आटाकगढ़ कथा उल्लेख कर अनुसंधान भूमिका कौबात ना कौबा जन गाफियती आज तेने एक सन्देह हम धरीसे आज दिन भगत दल संगठन स्थानीय एकांश सचेतन लोक एन संबद मेल चोतालते आयोजन करोबूर तथ्य आम आपलोकना सरकार फल कईबागो प्रतिनिधि घर गई उपस्थित मंत्री जोगेन मोहन डांगरिया उपस्थित पवित्र मार्ग उपस्थित पीयूष हजरीक्रिया व्यक्त करमे प्रतिक्रिया क्या देखा लगभग विचार मंत्रब्य न कि एसाम उचनी षड़मूलक जी के जड़ित कर हल तार चरम अवमानित एने सिदान लो एक बारे सरकारी भावे निखुत आधर तक क्यों टका पैसा मिस यूज हुआ ना कंचायत सम्पूर्ण यूटिलजेशन एने ग्रहण करा ना इतना दो पलतक प्रशासनक कैसो प्रशासन पर हार नारे आज तारीख पलै आसे कि प्रशासने यू मैं पुलिस प्रशासन आजिकल खूब तुम्हें दुरबल नए जो कबाद हार गए धरा पड़े एदिन दुदिन किस पलम से आईने आईन आईने आईन रास्ता लब जो क्या भूल कर सरकार दिन हार ना जा हिमंत विश्व शर्मा डांगर राइज कथा शुने राइजे जो क्या कह के सिद्धान बदल करूँ मुठर ऊपर आम सरकार राइज कथा शुनार सरकार गति के कबाए जो बेहद काम करद खाली जा रहे आम निजर भाई आज नायकिया गल निजर पर सदस्य द्वारा बजेपी तो गोटेट तार क्षतिपूरण ना क्यों सान्वनार बी मैं एक्सल दी नो इतना जी कि नाम आ और नियम माफिक जीख अनुसंधान तीव्र गति चल आए इतिम्य मैं आरक्षी अधीक्षक कथ पातीस खेक पिछत आरक्षी अधीक्षक और उपायुक्त मोर बेलेग बैठक आम कथ पातीम यू सकोरे आस्था आज पर हम राइज जे आए मैं खूब क्षेत्र गति तदंत आरम्भ कर न्यायपालिका हाथ में एरी दी और भारतीय न्याय व्यवस्था पर आज है बेलेगे चेप्टार गति आम निश्चित जो बाकी दूजों धरा पड़े तो जी कि मानुर नाम चार नाम उल्लेख कर भर दूजक इतिम्य ग्रेप्तार कर बी दो पलतक अवस्था आज है देखी आम सीट देखिए आम अति मानने कष्ट अनुभव कर दुर्भाग्यजनक जो सर आपुनी जो लाइफ तो पाए आम ला तो मुखन ले चाय अंत आम मानुक ग्रेप्तार कर दिल अंत मैं मो मानुज मो लाटे अंत आम शांति पा अक हमें जी मैं मोर मानुजनक हेर पेलाल तो नपाव आम ऊर तारिखेह मैं गम पाँ जी जन दुलाल बरा राज्यपाल चिठी लिखी से दु लाख षोल्ल हजार पाँच टाण इन आम मानने एने मानुजनक तो मार खा पेलाले आज आज आम दो एक बार निथरवा गल 
তার পিছন আর এটা কথা কো যে রঞ্জিত বরগোহাঁ এনে কিন্তু কেটে বা কয়ে থাকে সারে মোক এটু করে আছে এটু নোকা নহয় তয় কয়ে থাকে মো তো ভাবো এই এজন কেছে জানো সে কথা নাই হয় এইবিল রিপোর্ট এনে ধরনে মানে কৰি দিব পাৰে। মই বাকি যান রফিক আহমেদ অতি সালে গ্রেফতার করবলে মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানাইছো পঞ্চাশ হাজার মান টাকা লাগে বলে কেসে বলে কেছে কিন্তু ফোনত নহয় সাগে সাগে লগ করে পিঁধি এনেকা কথা কে সাগে এয়া আসিল ভুক্তভোগী পত্নীগীর ভাষ্য করবাত নহে করবাত আরক্ষী তথা দেখবল পাওয়া গেছে সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাড়ি কিন্তু বিতর্কিত সেইগী দুলাল বরা বর্তমান কত আছে অগ্রিম জামিনের বারে 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 আদালতের কাক চাপিছে ন্যায়ালয়ের কাক চাপিছে দুলাল বরা আর সেই বিতর্কিত সাংবাদিকগী রফিক আহমেদ বর্তমানল আরক্ষে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই বা আরক্ষে গ্রেপ্তার করা নাই বর্তমান সময়ত রঞ্জিত বুড়াগোহাই আর পরিস্মিতা ফুকন এই দুইগীকে ইতিমধ্যে আরক্ষে জেরা অব্যাহত রাখিছে বলে জানবরা গেছে আমি সবিশেষ তথ্য জানবল দেবজিৎ হাজরিকার সেই বিশেষ ঘরখন আপনার পোনে পোনে লো যাব বিচার তাদের উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক ময়ূর ময়ূর আমি আপনার ওসরে আছো আজি দিনের ভাগতো দল সংগঠনে এখন সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল আর এই সমগ্র ঘটনার উচিত তদন্তর দাবি করেছে আমি সকলখিন কথা আপনার জড়িয়ে জানব বিচার আপনার সুতে যেহেতু একাংশ সচেতন লোক আছে দল সংগঠনের প্রতিনিধি আছে সমান্তরালক একাংশ বিজেপি কর্মী আছে আমি লগতে দেবজিৎ হাজরিকার মৃত দেবজিৎ হাজরিকা পত্নীরও প্রতিক্রিয়া আজির দিন জানবলে চেষ্টা করি ময়ূর আপনার ওসরে আছো হয় মস্ফিকা যেহেতু সমগ্র রাজ্য কপাই যা বিজেপির পঞ্চায়েত সভাপতি দেবজিৎ হাজরিকার মৃত্যুর খবর এটা সকলকে মর্মাহত করেছে আর যেহেতু আমি বিগত পাঁচ দিনে সকল তথ্য এন কে ডিফির প্লাসর জড়িয়ে অসমবাসীক দেখাবল চেষ্টা করে আছো আর শেহতিয়া তথ্য বলে কবলে যেহেতু যুগীক লোক আরক্ষীর আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল রঞ্জিৎ বুড়াগোহাই আর পরিস্মিতা ফুকন যু দুজন লোকর নাম সুইসাইড নোটত উল্লেখ আছিল আসলক আজি তিন দিনের আরক্ষীর জিম্মাত অন্ত ন্যায়িক জিম্মালে প্রেরণ করা হয়েছে শেহতীয়াভাবে সেয়া হয়েছে দেবজিৎ হাজরিকার মৃত্যুর তদন্তর আপডেট আর যদি দেখা যায় যাকী দেবজিৎ হাজরিকা বিগত তিন মাস ধরে মানসিকভাবে হারাশাস্তি করে অহার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল আর যক চারিগী ব্যক্তি দেবজিৎ হাজরিকার সুইসাইড নোটত নাম উল্লেখ আছে হচ্ছে রফিক আহমেদ পরিস্মিতা ফুকন রঞ্জিৎ বুড়াগোহাই আর আর টি আই কর্মী দুলাল বরা বিগত কেবা মাস ধরে দেবজিৎ হাজরিকাক মানসিকভাবে হারাশাস্তি করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আছে আর শেহতীয়াক যেহেতু দেবজিৎ হাজরিকার পত্নীয়ে উল্লেখ করেছিল যে পঞ্চাশ হাজারক টাকা দেবজিৎ হাজরিকাক দাবি করা হয়েছিল আর তেনেদরে দেবজিৎ হাজরিকার মৃত্যুর মুখলে যাবলা হল আর ইয়ার পাছতে সমগ্র সোনারী আর চাইডত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আর আজির দিনটো চাইডো জেলার সোনারীর সমীপবর্তী টিয়কঘাটর দেবজিৎ হাজরিকার ঘরখন এখন সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল স্থানীয় দল সংগঠন আর যানীয় রাইজ আসিল এটাই দাবি যে অতি শীঘ্রে দুখিয়া শাস্তি পক আর যুজন দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে রফিক আহমেদ আর দুলাল বরা দুলাল বরা কিন্তু এই দুইজন লোক কিন্তু এটাও মুকলি আকাশের তলত সেই ল রাইজর মাজত খুব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আর ইয়াকে ল বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আর কেনেদরে রাইজ ক্ষুভিত হয়ে আছে রাইজে কেনেদরে ন্যায় বিচারে সেই কথা আমি জানবলে দেবজিৎ হাজরিকার টিয়কঘাটর ঘরখান উপস্থিত হয়েছো সতীর্থ কেমা সাংবাদিকে দেখাব দৃশ্য এইখান ঘরপরাই দেবজিৎ হাজরিকায় ওলাই গেছিল রাইজর হকে সমাজর হকে আর এই ঘরখান আজি নিথরুয়া করে তেও স্বর্গগামী হল আর এনেদরে এটা সকল ওলাই সকরে মুখে মুখে এটাই কথা যে দেবজিৎ হাজরিকায় ন্যায় পাব লাগে দুখিয়ে কঠোর শাস্তি পাব লাগে আর যেহেতু স্থানীয় দল সংগঠনের লোক আছে রাইজ আছে আমি মতামত লবলে চেষ্টা করি আমার হয়তো এগারী টাইপার কর্মী আছে আমি ওসর পোনে পোনে যাবল চেষ্টা করি খুবই এটা দুঃখর বিষয় বলে কব লাগবে তারপর তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে কিন্তু এটাও দুজনক ব্যক্তি মুকলি আকাশের তলত কি কব বিচার আপনি এই গীতের ঘটনাটা যদি আমি চাবলে যাও আসলে আমি এটা কথা আমি গম পাইছো যে এই সরকারখানে আসলে রক্ষণাবেক্ষণ দিছে বলে আমি কব বিচার আর বিশেষ করে দেবজিৎ হাজরিকা হওয়া হেটুকে আমি ভাবলে বাধ্য হয়েছো আমি তাইপাই ভাবলে বাধ্য হয়েছো যে দেবজিৎ হাজরিকা হওয়া হেটুকে আজিলেক এই দুজন কালপিতক ধরবলে সক্ষম হওয়া নাই নি আসলে আমি যদি চাও পাঁচ দিনক সময় উকলি যাওয়ার পিছতো সরকারে রক্ষণাবেক্ষণ দিছে যদি দুজন সাধারণ ব্যক্তিক যদি এরেস্ট করব নয় এনেকা কালপিত দুজনক যদি ধরব নয় তিন হলে বাকি এখন প্রশাসন ব্যবস্থা কেন চলাইছে আমার প্রশ্ন আছে আমার গৃহ বিভাগের মুখ্যমন্ত্রী আমার প্রশ্ন আছে আপনাদের যদি যদি ক্রায়ত্ব করবই নয় তো গৃহ বিভাগটা আপনি এই দিয়ক কারণ 
আপনার দলের সমাজ প্রিয় এজন ব্যক্তিক এনেক আসলে অকালতে হেরাব বেদনা আমি স্থানীয় রাইজে বুঝি পাইছো কিন্তু এই কথা খেলে অনুরোধ স্থাপন করবা নাই যেহেতু নিজের গৃহ দায়িত্ব বিভাগ থাকা সত্ত্বেও আজিলকে পাঁচ দিন সময় হল তথাপি কিন্তু আজিলকে এই দুজন ব্যক্তিক যখন কালপিত আসলে হত্যাকারী বলে আমি অভিহিত করবো বিচার এইজন ব্যক্তি এস করবলে সক্ষম হওয়া নাই আর একটা কথা হল কি এইজন সমাজ সমাজ প্রিয় ব্যক্তিগুলিক এনেক আসল আমি হেরাবলগা সচাক আমি অনুরুপ্ত হয়েছো দুঃখ প্রকাশ করছো এই পরিয়ালটির কথা যদি আপনাদের বিশ্লেষণ করে বা পরিয়ালটির কথা যদি চাই আর দেবজিৎ হাজরিকা যদি জীবন প্রণালীর কথা যদি উপলব্ধি করবলে যাওয়া হয় আর যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গী যদি চাবলে যাওয়া হয় সেই গীতের কথাখিনি নিশ্চয় আপনাদের গম পাইছে আর এই এনে এজন পরিয়ালের ব্যক্তিক আসল আমি এনেকে হেরাইছো আর এই পরিয়ালটির কথা নিশ্চয় আমি সকলে চিন্তা করব আমি সরকারক আসলে দাবি জানাইছো তাইপার ফল আমি দাবি জানাইছো যে এই পরিয়ালটুক আসলে রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার সু ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার স্বার্থত আগবাড়ি আহিবলে আমি পুনর্বার এই মাধ্যমের জড়িয়ে আহ্বান জানাইছো হয় দেখা গেছে যে এনেদরে এটা দেবজিৎ হাজরিকায় টিয়কঘাটের ঘরখনের এটাই দাবি যে অতি শীঘ্রে দেবজিৎ হাজরিকায় দুখিয়া শাস্তি পক আর যি দুজনক অভিযুক্ত মুকলি আকাশের তলত বর্তমানও আছে আইনের আওতাল তদন্তর আওতাল সতীর্থ কেমেরা সাংবাদিকে দেখাব যে সকল আজি ওলাইছে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকল দেবজিৎ হাজরিকার বাবে ওলাইছে ন্যায় পাব বলে আশা করে ওলাই আছে আর এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে স্থানীয় লোক আছে আমি পুনে পুনে তোর ওসলে যাবলে চেষ্টা করি দেবজিৎ হাজরিকা এজন সমাজকর্মী আপনার মাজরপা খুব কম সময়তে আঁতরি গল কেনদরে চাব বিচার গোটে ঘটনাটো কি দাবি করব বিচার সরকার প্রথমে আমি দেবজিৎ হাজরিকাক হেরাই মর্মাহত হয়েছো তখন এজন সামাজিক রাজনৈতিক এজন সাংস্কৃতিক কর্মী আসলে আর গতি যি এই দুর্ঘটনা হয়ে গেল যখন দুঃখী আছে উচিত শাস্তি পাব লাগে আর সমাজ যাতে এটা সুস্থির আকো পুনের এনে একটা সিদ্ধান্ত কোনোবাই গ্রহণ নকরে যখন সমাজের কারণে ওলাই আহে মানে তারে কামনা করছো আর পরিয়ালটির এটি সংস্থাপন হব লাগে অন্তত এই নিচলা পরিয়ালটি যাতে ভবিষ্যতলে নিজের পথ সুন্দরভাবে পরিচালনা করে যায় গতি মই নিজে মর্মাহত হয়েছো আর তখন মৃত্যুত মানে বিশেষ কবল নাই হয় এ আই এস স্থানীয় রাইজ আর স্থানীয় দল সংগঠনের মন্তব্যেও কে যে পরিয়ালটো এটা সংস্থাপন পাব লাগে যি ষষ্ঠ শ্রেণীর পুত্রক এই থাকে গেছে দেবজিৎ হাজরিকায় যী পত্নী নিথরা হয়ে পড়ছে সংস্থাপন পাব লাগে ঘরখানে পুনের ঠন ধরে উঠিব লাগে এয়াই এটা সকলের দাবি উত্থাপন করেছে আর যেহেতু সমগ্র বিষয়টি আপনার ঘরখানতে উপস্থিত আছে মৃত দেবজিৎ হাজরিকার পত্নী এই মুহূর্তে কেন অবস্থাত আছে কথা কব পড়া অবস্থাত আছে প্রতিক্রিয়া অকমান জানি চেষ্টা করি হয় মস্পিকা যেহেতু আমি বিগত কেবাটা দিন ধরে দেবজিৎ হাজরিকার পত্নীর প্রতিক্রিয়া সময় দেখা আজিও এইখান ঘরতে দেবজিৎ হাজরিকার পত্নী আছে কিন্তু শারীরিকভাবে অসুস্থতার কিছু সময় জিরণি লো আমাকে এটাই কথা কে যে আমার সংবাদ মাধ্যমের আগত সকল দাবি উত্থাপন করব সকল অভাব অভিযোগ উত্থাপন করব কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কিছু জিরণি লো কিন্তু কিছু সময় পাছতে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব আর আমি মতামত আপনার দেখাব সক্ষম ঠিক আছে ঠিক আছে ময়ূর আমি আকৌ কথা পাতিম আপনার সহ আমি এইখানে মুহূর্তত স্টুডিওলে উভতি আহিব বিচার আজির স্টুডিওত কেবাগুলো আজি অতিথি মূর সহ উপস্থিত আছে পর্যায়ক্রমে মানে চিনাকি করে দিব বিচার কংগ্রেস দলের মুখপাত্র বিদিশা নেউক মূর সহ উপস্থিত আছে বিদিশা নেউক স্বাগত জানাইছো আজির অনুষ্ঠানত ভাগ লোসে বিশ্লেষক উপেনরাজ নাথ উপেন দা স্বাগত জানাইছো রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা আর টি আই এক্টিভিস্ট দেবজিৎ গোস্বামী উপস্থিত আছে দেবজিৎ দা স্বাগত জানাইছো আর গণপরিষদের স্পোকস পার্সন মুখপাত্র তুলারাম গগৈ ডাঙরিয়া মূর সহ উপস্থিত আছে স্বাগত জানাইছো মানে অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতেই তুলারাম দা আপনার আরম্ভ করব বিচার দুটাক ঘটনা আমি দুটা ঘটনার প্রথমে আলোকপাত করছো যে দেবজিৎ হাজরিকা যী ব্যক্তির মৃত্যুমুখত পড়িলে তাত আমি যেতিয়া তেওঁ মৃত্যু বা আত্মহত্যা করলে তারপর তেওঁ সুইসাইড নোট উদ্ধার হল আর আজি চারি পাঁচ দিন ধরে ইটোর পাছত সি তথ্য পোহরলে আছে ইটোর পাছত সি কথা ওলাইছে তার মাজতে আমি যদি চাও অকমান দলের ভিতরতে কিন্তু আভ্যন্তরীণ কন্দল আসিল যী রঞ্জিত বুড়াগোহাই ইতিমধ্যে আরক্ষী জেরা করেছে আর বিভিন্ন ধরনের মানসিক হারাশাস্তি চলার অভিযোগ পত্নী উত্থাপন করেছে তার মাজতে আর টি আই কর্মী দুলাল বুড়া আর রফিক আহমেদ এটাও কিন্তু মুকলি আকাশের তলতেই আছে প্রথমে আমি প্রথম ঘটনাটো সন্দর্ভত আপনার প্রতিক্রিয়া জানি ধন্যবাদ 
প্রথম কথা দেবজিৎ হাজরিকার যদি আমি সকলে নিবিচরা যদি ঘটনা এই কারণে মানে আত্মসদ্গতিভাবে প্রার্থনা জানাইছো আর শোকসন্তপ্ত পরিয়ালট ভগবানে সাহস দিয়ে তখন দুঃখর সম্ভাবী হয়েছে ভবিষ্যতলে এনে ঘটনা কেউ নঘটক সেটু প্রার্থনা জানাইছো এটা কথা মানে ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মকর্তা সকল আভ্যন্তরীণ কি কি কন্ডল আছে না সেইবিল মানে নজানো কিন্তু এটা কথা এই জল জল পদ পদক ওলাই পড়ছে বা ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রান্ত বহুত আর টি আই কর্মী আছে রাইট টু ইনফরমেশন এক্টর আন্ডারত বহুতে বহু তথ্য পাতি বহু ডিপার্টমেন্টের পর বিচার দিছে আমিও বহু সময় বহু আর টি আই করছো কিন্তু একাংশ আর টি আই কর্মী আর টি আই করার নামত এটা সাংঘাতিক ধরনের অত্যাচার মানে করা হয় আর একটা বেপারী রোয়া মনোভাব ল আর টি আই কে যে দুলাল বরা বলে মানুষজন মানে ব্যক্তিগতভাবে তখন পয়া নাই কিন্তু আর টি আই কর্মী বলে বিখ্যাত আর তথ্যার কথাটা কব বিচার মানে এটা যদি আমি দুলাল বরায় এটা মোক যদি আপনি সুধে মানে কি করে খাই আসো মানে নিশ্চয় কিনা এটা করে খাই আসো মানে মূল বাই প্রফেশন মানে এডভোকেট মানে ওকালতি করে খাই আসো কোনো ঠিকা ঠগুলি করে খাই আসে কোনো বেপার করছে খেতে করেছে বিভিন্ন ধরনের করেছে আর টি আই করিনো মানুষ জিয়া থাকবো পারে না বারো এই দুলাল বরা নিচিনা মানুষে আর টি আই করেছে পোর্টেলের স্বত্বাধিকারী তার পোর্টেল আক স্বত্বাধিকারী গতি মানে প্রশাসন যন্ত্র এনে ধরনের মানুষের ওপর খুব দৃষ্টান্তমূলক একটা শাস্তি লোক লাগে কারণ এটা উচতনি অত্যাচার মানসিক অত্যাচার করার কারণে দেবজিৎ হাজরিকার নিচিনা মানুষ এজন হেরাই গেল আর এটা পরিয়াল এটা পরিয়াল সাংঘাতিক ধরনের ভয়াবহ ভবিষ্যতের ফলে আমি ঠেলি দিয়ার নিচিনা হল নিচিনা মানুষের কারণে গতি এটা আগতে আই পি সি থ্রি জিরো সিক্সর আন্ডার যুক্ত ধারা আসিল এটা এবার বি এন এস এক্টত ওয়ান জিরো এইট ওয়ান জিরো এইটর মতে একচুয়ালি পুলিশ প্রশাসনে রাজ্য গৃহ বিভাগে এনে ধরনের মানুষের ওপর খুব দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে বলে আইনত যেহেতু উল্লেখ আছে গতি তারপরে কেউ রেহাই দিব না আর এনে ধরনের দুলাল বরা জাতীয় যে যান আর টি আই কর্মী আছে বেপেরুয়া আর টি আই কর্মী এনে ধরনের সকলবিল কর্মীক চিনাক্ত করে উলিয়াই এই একখনের আর সচা অর্থ তথ্য বিচারি রাইজর সুবিধার কারণে রাইজর স্বার্থ রাইজর উন্নয়নের কারণে দেশখনের সামগ্রিক স্বার্থ যখন আর টি আই কর্মী অহনিকে কাম করে আছে সেই মানুষখিন বদনামের পর আসলে বসাব লাগে এনে মানুষক শাস্তি প্রদান করে আপনি যেহেতু এগারী অধিবক্তা গতি মানে আপনার সুদিব বিচার আমি যে খবর পাইছো যে দুলাল বরা রফিক আহমেদ যাক সাংবাদিকর নাম এটা ব্যক্তিগত সেটেলাইট চ্যানেলের এগারী সাংবাদিক এই সমগ্র ঘটনা আমি আসলে আজি অত্যন্ত লাজ পাইছো নিজেই সংবাদ মাধ্যমত কর্মরত নিজে একোগী সাংবাদিক আর আজ আমি এগারী সাংবাদিকর কথাই কবলগা হয়েছে দুলাল বরায়ও যদি পোর্টেল খুলি স্বত্বাধিকারী রূপত অবতীর্ণ হয়ে যি ওয়েব পোর্টেল বারে বারে নিউজ করে বারে বারে হারাশাস্তি করে সেই ব্যক্তিগুলো এই পর্যায় ঠেলি দি মৃত্যুমুখত পড়বলে বাধ্য করালে আসলে নিশ্চিতভাবে জগরা জগরিয়া বা অপরাধী কিন্তু মানে যদি কেউ অগ্রিম জামিনের কারণে বারে বারে ন্যায়ালয়ের কাক চাপিছে আসলে এনে ধরনের অপরাধীক অপরাধীর ক্ষেত্রে আর কঠোর হব লাগে আইন খন জামিনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আসলে জামিনের জামিনের কথা পাওয়ার সেটু পুলিশ প্রশাসনের তদন্তর প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে জামিন পোয়া নোপাত হব আর মানে ভাবো পুলিশ প্রশাসনে যদি সচাক সঠিকভাবে তদন্ত করে জামিনবিল পাই যায় পুলিশ প্রশাসনের তদন্ত কবার লেকুনা থাকে যায় সেই কারণে কোর্টে দিবলে বাধ্য হয় আদারওয়াইজ মানে ভাবো ন্যায়ালয়ে এনে ধরনের মানুষক জামিন দিয়া পক্ষপাতি কেউ নহয় কিন্তু ন্যায়ালয়ে হাত ভরি বন্ধা পুলিশের রিপোর্টর ওপর নির্ভর করে দিবল হয় গতি মানে ভাবো পুলিশ প্রশাসনের ওপর বিশ্বাস আছে সঠিক তদন্ত করে সঠিক রিপোর্ট কোর্টত দাখিল করব এনে ধরনের মানুষের জামিন আবেদন নিশ্চয় নাকচ ময়ূর আমি আসলতে দুঃখিত যে বর্তমান শারীরিকভাবে 
অসুস্থ তথাপিও আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়াখিনি আমি আসলেতে কানহাৰ কৰাবলৈ বা তেওঁৰ মন্তব্যখিনি আমি আসলেতে হুনাব বিচাৰিছো তেওঁৰ দাবী কি তেওঁ কি বিচাৰিছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ ন্যায় বিচাৰিছে তেওঁৰ এইখিনি মুহূৰ্ত লৈকে আমাৰ সংবাদিকৰ আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছিল যে আৰক্ষীৰ ভূমিকাত কৰবাত তেওঁ অসন্তুষ্ট গতিকে কালিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ পবিত্ৰ মাৰঘৰিতা গৈছে মন্ত্ৰী যুগন মোহন গৈছে আৰু সমান্তৰাল কৈ পিজু সাজৰিকাৰ মন্তব্য আগ্ৰহাইছে স্থানীয় বিধায়ক গৰাকীও গৈছে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট হয় নে নহয় কেনে ধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সকলোখিনি কথা অকণমান চমুকৈ ময়ো আপুনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰক হয় যিহেতু কালিৰ দিনটোত পবিত্ৰ মাৰ্ঘাৰিতা যোগেন মোহনো এখন ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু আমি দেৱজিত হাজৰিকাৰ যিগৰাকী পত্নী তেওঁৰ পৰা আমি এই বিষয়ে কিছু কথা চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁ কিছু ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে অসুস্থ হৈ পৰিছে কিন্তু আমি অলপ তেওঁক বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ সকলোখিনি কথা স্পষ্টকৈ ক'ব আৰু আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ অলপ যাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁ কিছু অসুস্থ হৈ পৰিছে আমি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু বহু কিছু অসুস্থ হৈ পৰিছে কিন্তু আমি এইখনতো কিছু আমনি কৰিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁ বেছিকৈ অসুস্থ হৈ তেওঁ বেছিকৈ অসুস্থ হৈছে আজি এতিয়া জ্বৰ হৈ আছে তাই গাটো গৰম হৈ গৈছে খাবলৈ মন কৰিবলৈ কালি কেইটামান খাইছিলে আজি কিন্তু খাবলৈ মন কৰা নাই তাই এতিয়া তাই কেতিয়া কথা কোৱা মোৰ ধৈৰ্য নাই বুলি কৈছে দুখে মানে কৈছে মই বহুত অশান্তি পাইছোঁ বুলি কৈছে মোক কথা ক'বলৈ একো মন যোৱা নাই মই অকমান ঠাণ্ডাকে থাকিবলৈ দিয়ক বুলি কৈছে আমাকে সেইটোৱে আৰু হয় আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কিন্তু যিহেতু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁৰ কথা কোৱাৰ কোনো ধৰণৰ ধৈৰ্য নাই বুলি কৈছে আৰু যিহেতু তেওঁ সকলোখিনি কথা কৈছে যোৱাকালিৰ দিনটোতো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কৈছিল যে দুখীয়ে যি চাৰিজনকৈ ব্যক্তিৰ কথা উল্লেখ আছে দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে আৰু যি চাৰিজন লোক ৰফিক আহমেদ ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু পৰিস্মিতা আৰু দুলাল বৰা কথা তেওঁ ঠিক আছে ময়ূৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ পত্নী নিশ্চিতভাৱে তেওঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে তেওঁ ভাগি পৰিছে ঘৰখনত এনেকুৱা ধৰণৰ এক দুৰ্যোগ আহিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু আত্মহত্যা কৰা মৃত দেৱজিত হাজৰিকাৰ পত্নীৰ এই অৱস্থা আচলতে কোনে কৰিলে কোন ভুক্তভোগী সেয়া সকলোখিনি কথা আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ জনাই যাম মই অকণমান বিদেশানক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি দুটা ঘটনা অতি আচলতে লাজ লগা ঘটনা আৰু দুইটা ঘটনাৰ সৈতে কিন্তু এটাই শব্দ সাঙুৰ খাই পৰিছে বিজেপি চাওক বৰ্তমান সমাজখনৰ যিটো অৱক্ষয় সেই অৱক্ষয়ক লৈ আমি বৰ বেছি বিজেপি কংগ্ৰেছ কৰি নাথাকোঁ তথাপিতো আমি এইটো কথা ক'ব লাগিব যে আজি চৰকাৰ কোনে চলাই আছে আজি বিজেপিয়ে চলাই আছে আজি চৰকাৰৰ বৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ বৰমূৰীয়া বহি আছে আজি আমি দেখিলোঁ বিজেপিৰে নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ইমান এটা দুখ লগাকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল তেখেতলোকক আমাৰ সমবেদনা দিবলৈ আমাৰ ইভেন ভাষা কম হৈ যায় আমাৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল এই আমি যদি বস্তুবোৰ আগৰ পৰাই পুংখানুপুংখকে কামবিলাক কৰা যায় মই ভাবোঁ এনেকুৱা ঘটনাবিলাক ৰোধ কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মই বিজেপি চৰকাৰক এই কাৰণেই দিম কাৰণ আজি কিছু মাহৰ আগতে যেতিয়া ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ঘটনাটো হৈছিল সেই ঘটনাটোৰ লগতো চাকৰি বাকৰি সম্বন্ধীয় এটা সাংঘাতিক ঘটনা বৃহৎ দুৰ্নীতিৰ দুৰ্নীতিৰ এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিলে সেই ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ যি বাইদেউগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত আত্মহত্যাৰ পিছত যিয়ে নহওক সেইটো যেনেকুৱা ঘটনা আছিলে সেই ঘটনাটো দোষী নেপাললৈ পলাই গ'ল জামিন পালে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অপৰাধিক যদি মানুহে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে পুলিছ বা প্ৰশাসনে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত অনাগত দিনলৈ এই কামবোৰ কৰিবলৈ সকাহ পায় য'ত আচলতে বিদেশানুক ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ঘটনাটো যেতিয়া আমি পোহৰলৈ আহিছিল বা আমি সংবাদ পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তাত কেৱল অকল মুখেৰে কথা কোৱাই নহয় বহুতখিনি বহুতখিনি তথ্য প্ৰমাণ পোহৰলৈ আহিছিল যিসমূহ টকাৰ লেনদেন হৈছিল সেই টকাৰ লেনদেনসমূহ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ঘৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি সেই টকাৰ লেনদেন আৰু এই কথাটোৰ মই ইয়াৰ লগত সংগতি এই কাৰণেই ৰাখিছোঁ আজি চাওক দুলাল বৰা নামৰ যিগৰাকী আৰ টি আই কৰ্মীৰ কথা কোৱা হৈছে বা এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেলৰ এগৰাকী সংবাদকৰ্মী জড়িত বুলি কোৱা হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক যে হাঙুৰ খাই পৰিছে এই দুলাল বৰা যিগৰাকী মানুহ তেখেতে দুহেজাৰ বিছ চনলৈকে ত্ৰিছ
এই যে বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়া ভাতুরি বলে কয় এই স্বরূপটুক উদঙাই দিয়া আজি আপনার মানে টিভি স্ক্রিন দেখি আসো আজি বিজেপির বরঘর আজি বিজেপির বরঘর বিজেপির জনতা ভবনের কনফারেন্স হলের পরাই ভুয়া ওয়ার্কর্ডার উলিয়া কেন উলিয়ালে অসীম বৈশ্য নামের মানুষগুলি অসীম কুমার দাস নামের মানুষগুলো ভুয়া ওয়ার্কর্ডার বিজেপির জনতা ভবনের পরা যি জনতা ভবনের পরা বিজেপি সম্পূর্ণ আমার চলাই আছে সেই জনতা ভবনের কনফারেন্স হলের পরাই কেন ভুয়া ওয়ার্কর্ডার উলিয়াবলে পালে কেন আজি তখন ক্রাইম ব্রাঞ্চে ধরলে এই কথাবিল ইমান দিন কেন প্রশ্রয় পালে সাহস কোনে দিলে এটা ধরিছে হয় সাহস কোনে দিলে সাহস কোরপর পালে কোরপর এই পুলিব ওলাইছে কোরপর এই পুলি পোখাব জন্ম হয়েছে আজি এনেক একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে মস্পিকা মানে আপনার কো আজি আপনি গুয়াহীত চাব ভূমি কেলেঙ্কারি মাটির দখল মাটির দালালি কোনো পুলিশ অফিসারে কাকু একু করবা নাই এসপি ডিএসপি সকল লাই গেছে কামত একু নাহে গতি এনেকা ধরনের অরাজক অবস্থা এটার সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থাবর কারণে মানে ভাবো নৈতিকভাবে সরকার জগরিয়া আর সেই দায়িত্ব স্বীকার করবেন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অকল হিন্দু মুসলিম রাজনীতি বাদ দি এনেকা ধরনের কত কেন ঘটনাব হয়ে আছে এবার পুলিয়ে পোখার দিয়ে মোহারি শেষ করে দিব লাগে নিশ্চিতভাবে কোরবাত নহয় কোরবাত বিজেপি হোল ঠেকত পড়েছে কারণ এই সমূহ ঘটনা এটা লাহে লাহে পোহরলে আহিবলে ধরেছে আর সকল সচেতন হয়েছে সকল দৃষ্টিগোচর হয়েছে আর সিটুয়েশনে মানুষ আসল এই সমূহ কথা ভাবলে বাধ্য করে আছে মানে অকমান ময়ূর ওসরে আকলে আকো যাবলে চেষ্টা করি ময়ূরের সহিত একাংশ বিজেপি কর্মী আছে মানে আকো কো তাত যি ঘটনা সংঘটিত হল সোনারীত সেই ঘটনা তো পোহরলে অহার পাছতে কোরবাত নহয় কোরবাত যেন আভ্যন্তরীণ কন্ডল আছে তেনে ধরনের এক অনুমান হয়েছে তাত উপস্থিত থাকা দেবজিৎ হাজরিকা মৃত দেবজিৎ হাজরিকার ঘর চোতালত উপস্থিত থাকা বিজেপি কর্মীয়েনো এই মুহূর্তত কি কয় প্রতিক্রিয়া কি কার পক্ষ লোসে আমি ময়ূর অকমান আপনার ওসলে আহিব বিচার হয় মস্পিকা যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টির এগারী পঞ্চায়েতর সভাপতির এই ঘটনাটা হয়েছে সেয়ে আমি এগারী বিজেপি কর্মীর ওসর পোনে পোনে যাবলে চেষ্টা করি কেন ধরনের পরিস্থিতি এটা বিজেপির মাজত হয়েছে যদি আপনি অল্প উঠি দিয়ে সুবিধা হব কি কব বিচার আজি আমি আজি পাঁচ দিন ধরে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমি প্রত্যেকটুক আমি একটা একটাই দাবি জানাইছো গতি আমার দাবি আর বেলেগ একু নয় যি দুইজন দুলাল বরা আর আমার নিউজ লাইফর রফিক আহমেদ এই দুজনের করাত্ম হব লাগে আর উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে এই আমি বারংবার করে আসি আর একটা কথা কোথাও যেহেতু রঞ্জিৎ বুড়াগোহাও বিজেপি আসিল দেবজিৎ হাজরিকাও বিজেপি মাজত সংঘাত হয়েছিল নাকি বিজেপির সংঘাতে এই রূপ পালে নাকি কি এই সম্পর্কে মূল অবশ্য জ্ঞাত নহয় যদি বস্তু মানে নজানো সেই বস্তুটি ইয়াত মূল কয়ে লাভ নাই কোন কেন ধরনের ধরা পড়ছে কিয় পড়ছে তো এই হলগে নোটত পাইছে এরেস্ট করেছে দুজন এরেস্ট করার কারণে আমি প্রশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কিন্তু কিবা দলীয় সংঘাত আসলে না সে মানে অবশ্য জ্ঞাত নহয় কারণ সেই মানে এই সম্পর্কে নজানো আর নিশ্চয় কিনা না কিনা একটা কোলো থাকিব লাগিব নহলে কোনো মরার সময় কারবার কিনা নাম লিখি যায় জানো গতি দেবজিৎ হাজরিকাক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে বিফল হল বলে কব বিচার মানে বিফল বলে দল বলে নক দল বিফল বলে নক মানে সরকারের প্রশাসনক অল্প মানে দাবি জানাইছো পুনর্বার মানে দাবি জানাইছো মানে পাঁচ দিন ধরে দাবি জানাই আসো আর আজিও মানে পুনর্বার আপনার চ্যানেলের দ্বারা দাবি জানাইছো যে দুইজনক করাত্ত করব লাগে ধরব লাগে আর উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে আমি এটা বিজেপি বিজেপি কর্মী আপনাদের কে সচা কথা কিন্তু বিজেপি কর্মীবিল আমি আমার এজন ইমান সুন্দর কার্যকর্তা এই কার্যকর্তার যেতিয়াই এই ঘটনা ঘটার পাছতো আমি যখন মানে দোষী করাত্ত করবা নাই তেতিয়া আমি আমার ভবিষ্যতের দিনত যে আমি সুরক্ষিত বলে বলে আমি কেন ভাবি গতি আমারও তো দল করবর কারণে আমার মনোবল ভাঙি গেছে ঠিক তে ধরনের কথা আছে গতি মানে আজি পুনর্বার আগতো মানে প্রত্যেকটা চ্যানেলক মানে মূল প্রেস মিট করে পিনে অথনি আমি কথাবিল কো মানে এই কারণে পুনর্বার এই চ্যানেলের দ্বারা দাবি জানাইছো যে অতি সালে ধরব লাগে আর মানে চ্যানেলত আমার সোনারীর কার্যকর্তাস বিভিন্ন চ্যানেল প্রত্যেক আজ পাঁচ দিন ধরে যে কষ্ট করেছে অহরহ যে কষ্ট করেছে প্রচেষ্টা করেছে এই কেন ধরনের নিশ্চিতভাবে ময়ূর ময়ূর সকালে দাবি করেছে আর সকালে ন্যায়ের অপেক্ষাত লোসে গতি তদন্ত প্রক্রিয়া কেন ধরনের আগবাড়ে বা যগী মূল অভিযুক্ত যুগী দুলাল বরা আর রফিক আহমেদ 
তেওলোক কেতিয়া কই আৰক্ষীৰ জালত পৰিব বা আৰক্ষী কেনে ধৰণে তৎপৰতা তেওলোক জালত পেলাই হেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণী হ'ব মই অকণমান ষ্টুডিঅ লৈ উপতি আহিব বিচাৰিছো মই দেবজিৎ গোস্বামী আপোনাৰ সৈতে আহিছো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনাত বিভিন্ন বিষয়ত আমি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতো কিন্তু আজি আমি যেটো বিষয়ত কথা পাতিম আমি গম পাও যে আপুনি এগৰাকি আৰটিআই এক্টিভিষ্ট এটা সময়ত আপুনি খুব সক্ৰিয়তাৰে আপুনি কাম কৰিছিল আৰু সমান্তৰাল কৈ আপুনি অসম চৰকাৰৰ এগৰাকি ৰিসোৰ্স পাৰ্সন আছিল বিভিন্ন সময়ত আপুনি দিল্লীত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি কাম কাজ কৰিছিল বা আপুনি ট্ৰেইনিং দিছিল এই যে আপুনি আৰটিআই এক্টিভিষ্ট হিচাপে আপুনি কাম কৰিছে বা আন এগৰাকী কৰ্মীয়ে এনে ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ পোহাৰ মেলি ব্লেকমেইলিং কৰি এনে ধৰণৰ আচলতে সকলোকে বিপাঙত পেলাই সকলোকে আচলতে এক বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে কৰবাত নহয় কৰবাত আপুনি লজ্জিত হৈছে হয় মই আৰটিআই দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ বাৰ অক্টোবৰত আহিছিলে এইটো একচুৱেলি দ্বিতীয় স্বাধীনতা বুলি কোৱা হৈছিলে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এখন ভাল ডেমক্ৰেচি এখন কাৰণ দেশখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে ইনফৰ্মড চিটিজেন বুলি যে মানুহে জ্ঞাত হ'ব লাগিব আৰটিআই এখন আনিছিলে খুবেই ভাল পদক্ষেপ আছিলে মই অসম চৰকাৰে তেতিয়া মানে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে সমল ব্যক্তি চিলেক্ট কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত মই এজন আছিলোঁ তেতিয়া আমি বিভিন্ন জেগাত গৈ পেলাই বাকী স্তৰৰ মানুহবিলাকক অফিচাৰে হওক সম সংবাদকৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমি যোনে আৰটিআই ডিল কৰিব তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ আই আপোনাৰ এতিয়া যিটো আপুনি কথা ওলাইছে দুলাল বৰাৰ দুলাল বৰাৰ আজি নহয় তেখেত বহু বছৰৰ পৰা তেখেতে আৰটিআই কৰে বহুত কৰে সকলোৱে কৰে আৰটিআই চাও আৰটিআই নকৰা মানুহ নাই আজি ইয়াত বহি থকা আমাৰ বহুতে আৰটিআই কৰি যেতিয়া মানুহজনে দেখিব যে মই ডিপ্ৰাইভড হৈছো মই কিবা এটা পোৱা নাই চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা বা পাব্লিক অথৰিটি এটাৰ পৰা মই আৰটিআই এখন কৰিবলে বস্তুখিনি লৈ পাৰো সকলোৱে তাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু সেই অধিকাৰটো একেবাৰে মিছইউজ কৰি পেলাই তেখেতে মই 2019 চনত যেতিয়া আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেচন কমিছনৰ অফিচটো নতুন অফিচটো মানে শিলান্যাস আছিলে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া মই যাওঁতে দেখিছিলোঁ যে দুলাল বাৰৰ বৰা ডাঙৰিয়া দুজন পুলিচ সিকিউৰিটি লৈ তেওঁ খেতে গাড়ী পা নামি আহিছিলে মই এটা আছো সেইখন এই বিজেপি চৰকাৰে দিছিলে সেই সিকিউৰিটি দুজন মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ মই মানে মানে মই বোলো দুলাল তেখেতে জানে পেপাৰে পত্ৰ তেখেতৰ নাম সদায় ওলায় এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজতে ওলায় আৰ টি আই কৰিছে দেশখনৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আনিবৰ কাৰণে সমাজ ব্যৱস্থাটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল কথা কিন্তু তেওঁ যিটো এতিয়া এই পুলিচে এইটো দুজন দুজন ছিকিউৰিটি কোনে দিছে পুলিচ প্ৰশাসনেই দিছে সেইকাৰণে এইবিলাক চিন্তনীয় কথা এতিয়া আমাৰ প্ৰায়ত দেৱজিৎ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ আত্মা চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ লগতে এই পৰিয়ালটোক যাতে চৰকাৰে উচিত ন্যায় দিয়ে সেইটো মই বিচাৰ কৰিম এতিয়া কথাটো অনুৰোধ জনাম দুলাল বৰা ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ওলাই থাকিব এজন নহয় হাজাৰজন ওলাব আমি সমাজ ব্যৱস্থাটো ঠিক কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা মানুহক চাওক যেতিয়া তেওঁলোকক আপোনাৰ দৃষ্টান্তমূলক আমাৰ তুলাৰাম গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি আমি যেতিয়ালৈকে আমি দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকিব ব্লেকমেইলিং কৰিছে কাবাক পইচা দাবী কৰিছে এইটো বিভিন্ন আইন আছে এই আইনৰ গণ্ডিত আনি পেলাই তেখেতসকলক জেল হাজতত পঠাব লাগিব আৰু দীঘলীয়া শাস্তি হ'ব লাগিব আৰু যাতে নেক্সট টাইম কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক একচুৱেলি তেওঁক আৰ টি আই কৰিব নোৱাৰাকে দিবাৰ অলৰেডি কৰি থৈছে তথাপিও কিন্তু তেওঁ সেইটো মিছইউজ কৰি পেলাই তেওঁ সেইটো আগবাঢ়িছে এনেকুৱা মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰ টি এখন প্ৰত্যেকেই কৰে আজি বিজেপি কৰ্মী আৰ টি আই নকৰে নেকি কমকে আজি যে বিজেপি চৰকাৰ দুহেজাৰ চৈধ্যত আহিলে তাৰ পিছফালে আৰ টি আই এখনেই আছে আৰ টি আই কৰি পেলাই তেখেতে সকলো সকলো তথ্য কমনৱেলথে কওক টু জি কওক থ্ৰী জি কওক কল্ড স্কেম কওক এই দুহেজাৰ চৈধ্যত বিজেপি চৰকাৰখন অহাৰ তাতে ভিতৰত পঞ্চাছ শতাংশ অৱদান আৰ টি আই আইনখনৰে আছে আপুনি কৈছে যে তেওঁ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগিব ভিন্ন ফটো স্টেট মেচিন স্টাফ বহু কিজন উকিল 
মানে ভাল পথেরে গিয়ে পেলা করলে আমি খুব ভাল পাবাম মানুষ এজন আগবাড়ি আর ডিএ করি পারে আর ডিএ কনসাল চাও আজি উকিলবিল এক ঘন্টার কারণে এক লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা লোক চার্জ লয় আর ডিএ তো করবো কিন্তু আর টিএ এনেকা এনেকা তথ্য পাই যে মানে যেটা যদি সময় মানে আজ আট দশ বছর বা নিজে করা নাই মানে বেলেগ ট্রেনিং খিনিহে দিও কিন্তু এনেকা এনেকা মানে কেস আর টিএত ইনভলভ আই ইনভলভ হয়েছো যত মোকো কনসালটেন্সি ফিজ সেই লেভেলতে দিছে কিন্তু আপনি মানুষজনক নিয়ায় দিয়ে দিয়াব বিচার আজি কোনো একটা মানুষ টেন্ডার করেছে টেন্ডার তো কিনা একটা কারণে নালে আর যদি সচাকে পাবল ফাইট করে रंजित बरगोहन सके लुटी पुटी खा मिली गए जैन करे जैन कर रोल प्ले करजेपी जोदान करम पाई मुख्यमंत्रीगढ़ उपस्थित मुख्यमंत्री निजे गेरवा बसन आसलते परिधान कर टूपी पिंधाई और एक बृह कार्यसूची पाती जोदान कर कईबी प्रभावशाली राजनीतिकर उपस्थित गति के निश्चित भावे प्रभाव तक खतरा कथा गम पाई परिस्मिता फुकन जीगी महिला सांबादिक एनी भारत बारे बारे टका दाबी कर धन दाबी कर दीघलिया एक लज्जाजनक कथाता भवन प्राय दुर्नीतर पोहार मिली दुर्नीतर एन जाल तरी उपेन कुमार दास और सहित কেবাগিও ব্যক্তি বহু লোক এটিও জালত পড়ব বাকি আছে এই চক্রটোর ইতিমধ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চে জেরা অব্যাহত রাখিছে অতি আসলতে লাজ লগা কথা আর আজি যেটা সাংবাদিকের সেই বাতরি সংগ্রহ করবলে গেছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চর কার্যালয় দুয়োগিয়ে পলাই সারিবলে চেষ্টা করেছিল দৌড়ি দৌড়ি পলাইছিল কেমেরার আগরপা আমি অকমান উপেন্দ্র আপনার ওসর আছো দুটা ঘটনা আর ইতিমধ্যে এগারী ভুক্তভোগীয় দিল্লিরপা আমালে এক এক্সক্লুসিভ ভিডিও সাক্ষাৎকার আমালে পঠিয়াই দিছে তেও কে যে উপেন কুমার দাসর চক্র কবলত পড়ছিল ভুক্তভোগী সেই আমি অকমান পিছতে আমি দেখাম মন্তব্যটা কি আছিল মানে দুইটা প্রসঙ্গতে আপনার এটাই কথা সুদিব বিচার আপনি এগারী প্রাক্তন বিজেপি বর্তমান আপনি এগারী সচেতন ব্যক্তি সমল ব্যক্তি এগারী বিশ্লেষক হিসাবে আমার অনুষ্ঠান যদিও অংশগ্রহণ করেছে আপনি এটা সময় বিজেপিত আসিল তেতিয়ার বিজেপি আর এতিয়ার বিজেপি অকমান কৰবাত পৃথক দেখে নেকি আপনি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই অনুষ্ঠান আমন্ত্রণ করার কারণে আর এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আমার দেবজিৎ হাজরিকার পরিয়াল সমবেদনা জ্ঞাপন করছো আর দেবজিৎ হাজরিকা ডরিয়া যতই আছে শান্তি থাকক কামনা করছো ভগবান ওসব প্রার্থনা করছো আজি যুক্ত বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়েছে খুব স্পর্শকাতর বিষয় এই যুক্ত আপনার সুইসাইডর ওপর যেনেকা একটা ঘটনা ঘটিলে এই কুটি টকিয়া বোলে কিনা ইনভলভ হয়ে আছে তো বেলে কথা এই সরু এমাউন্ট এটা মানে যদি দেখা পালো পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা আর হয়তো দুই লাখ দেড় লাখ টাকা এটার কারণে ব্ল্যাকমেইল করার পাছত মানুষজনক যেটা হারাশাস্তি করেছে মেন্টেল যেটা হ্যারেসমেন্ট দিছে আর গতি তখেতে মানে আপনার ইমান এটা ডর এটা চরমপন্থা ললে গতি এই খুব দুখলগা কথা গতি এই যীগী যি দুইগী ব্যক্তির নাম আই আছে এগারী সাংবাদিকর নাম আছে রফিক আহমেদ আর এগারী আপনার আর টি কর্মী দুলাল বরা আগতে আমি আর টি আই তো শুনাই নাছিল কিন্তু দুলাল বরা দুলাল বরে শুনে আসল পেপারে পত্র দুলাল বরা মানে দুলাল বরে আর টি আই এই গতি সেই দুলাল বরা ডরিয়াই আপনার পর্টেলও খুলিছে তারপর যেটা নিউজতো আই আছে যে ব্ল্যাকমেলিংয়ের কবলত পড়ে আজি দেবজিৎ হাজরিকায় সেই পর্যায়ে লো গল গতি পরিয়াল আজ কি হব সে একটা ডর কথা গতি আর এটা মানে কব বিচার যে যেহেতু দুলাল বরাই হোক বা আপনার রফিক আহমেদ সংবাদ মাধ্যম আর আপনার আর টি আইর জড়িত আজ চাব সংবাদ মাধ্যম বলে কোয়ার লগে একটা চতুর্থ স্তম্ভ গণতন্ত্র আজ সংবাদ মাধ্যম বলে কলে আমার পরাগ দালু মন পড়ে পরাগ কুমার দাস ডরিয়ালে বিখ্যাত সেই পরাগ দালু মন পড়ে আজি ভারতবর্ষত আপনার এই রাজীব সার দেশাই রবীশ কুমার मन पड़े प्रणय डांगरल मन पड़े गोलोक रिपोर्टार जार्नेलिजम जार्नेलिज जार्नेलिजम ऊपर एशार कथा आसार मानने स्क्रिप्ट राइटार है नाम तो टम स्टपार्ट कैसे सब इन धुनिया कथा जे आई स्टील विलिव डेट इफ योर एम इज टू चेन्ज द वर्ल्ड जार्नेलिजम इज ए मोर इमिडियेट शर्ट टार्म वेपन मानी कि शक्ति आज जार्नेलिजम ऊपर 
গতি জার্নেলিস্ট এজনে গোটি ওয়ার্ল্ডর একটা থ্রেঞ্জ আনি পড়ে সেই যে জার্নেলিজম যে ই রফিক আহমেদর নিচি মানুষ অপর কম এই এনেকা ধরনের কাম করে গোটি বদনাম করেছে তার কারণে সরকারের বিহিত ব্যবস্থা লোব লাগে আর আজি পীযুষ হাজরিকা ডরিয়া প্রেস মিটত কে যে অতি শীঘ্রে এই পর্টেল চেনেল বিল কারণেও কিনা এখন এক্ট আনার কথা কে তো সুন্দর পদক্ষেপ আজি এটা দ্বিতীয় কথা তো হয়েছে এই আনব লাগে কারণ ইয়াত বহুত কিছু রেস্ট্রিকশনস দরকার দ্বিতীয় কথা তো হয়ে গেল এই দুলাল বরা বা আপনার যদি রফিক আহমেদ এটাও পলাতক অবস্থা আছে কত আছে ইমিডিয়েটলি এরেস্ট করে পেলায় গোটে তথ্যখিন আনব লাগে তথ্যখিন পোহরলে আনব লাগে রাইজে জানব লাগে আর দ্বিতীয় কথা যুক্ত সুইসাইডর একটা প্রবণতা আই সাব দিয়ে মানে দেবজিৎ বরার এই হাজরিকার প্রতি মূল সমবেদনা আছে কিন্তু মানে এটা মানে ভাবি যে দেবজিৎ হাজরিকা ডরিয়া এই চরম পন্থাটু লোয়ার আগত এবার হলেও তখেতে মানে আপনার থানাত গিয়ে জানাব লাগছিল নহলে তখেতে প্রেস মিট দিব লাগছিল আজি দিনত ইমান ধুনিয়া সুন্দর ব্যবস্থা আছে তো মনের কথাব রাইজক কবল যে মোক ব্লেকমেল করে আছে ইমান ডেঞ্জার একটা সিচুয়েশন ডেঞ্জারি মানে ডিসিশন তো এই খুব মানে ভুল ডিসিশন লোসে মানে ভাবো হয়তো মানসিক যন্ত্রণা দিছে কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা দিলেও যে আমি আপনার আন্ধারত সূর্য মানে তরা দেখা পাও मुकिल जरूरत अक देवजि हजरीका बी ना कि आपनर मानसिक भावे जंत्रणा भूगी थोड़ा बहुत व्यक्ति आए गए मैं कबले विचार क्योंकि डिप्रेशन आए कई मन ले चिंता है एबार हम निजक एबार भल लगे जने के रात आंधार आम तरा देखा पाँच निजर जीवन तो मूल्यवान जीवन तो एने डिशन लै पे एक बार चरम पर्या लगे काउन्सिलिंग लगे ये कथा मनर मानक लगे गति के मैं कैसो जो मानु ये आतरी पे इतना अपना भारतवर्ष सूसाइड जी अपनी रेट तो जो चाय एक लाख टेन्डेसी तो प्राय एक लाख टेन पार्सेंट मान अपना टेन्डेसी आए भारत सरकार एक्ट भल कम से आपनर दुहजार बनल सूसाइड प्रिभेन्शन आपनर स्ट्रेटेजी बी एन पलिसी आनी से दुहजार बस सन में यहां टार्गेट तो है बै टूवी थार्टित एटलिस्ट टेन पार्सेंट मान जाते अपना इ टेन्डेसि थका प्रवणता थका मानुक जो तार बचा पे तारों किसान एक्टिविटी स्टार्ट कर गए आम भाई आम प्रहर ले मैं प्रवचनार जाल भरी दिल अक भिडिओ क्लिप आम पठिया से दिल्लर आम अक एक्सक्लूसिव बार्ता तो अपना देखा लगभग विचार तो पिछले साल मेरे साथ एक स्कैम हुआ था फ्रॉड हुआ था फेक ऑर्डर्स का जिसमें मैंने दो ऑर्डर रिसीव किए थे पैंतीस चालीस दो ऑर्डर रिसीव किए थे मोटा कॉटो का मंस का ऑप्शन किए थे और ये ऑर्डर मुझे पार्थ भरद्वाज द्वारा किए गए थे और मैंने इसका सप्लाई भी किया था तो बाद में मुझे पता चला कि पार्थ भोटर स्टेट सब फेक है और जब वो अपना मटेरियल ढूंढने लगे तो पता चला कि कुछ नहीं है और इट वॉज ए कम्प्लीट स्कैम और इसमें जब हमने और रिसर्च की मैंने और कम फर्स्ट लेने लगे तो किसो प्रॉब्लम प्रब्लेम तहतर परचय तो मुहूर्त जाना दी विचार अर्जुन सिंह 
হয়তো এই সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়াত তেওর হইতে যোগাযোগ করিলে সকলখিনি তথ্য আসলতে ক্রাইম ব্রাঞ্চে লাভ কৰিব পাৰিব আমি তেওন লোকক সম্পূর্ণ প্রকারে সহযোগিতা আগবঢ়াম আমি আকো ষ্টুডিও লৈ হতি আহিব বিচাৰিছো বিদিছানেও হেহতিয়া কই বিজেপি এ বিভিন্ন ধৰণৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান আকো নতুন কৈ আৰম্ভ কৰিছে এই এই ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা তেওলোকে পূৰ্বৰ পৰা হাতত লৈ আহিছে গটিকে তেনে ধৰণে যধে মধে বিজেপি যোগদান কৰা বা কোনো ধৰণৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নুছা কৈ এনে ধৰণৰ লোকসকলক যেতিয়া বিজেপিত স্থান দিয়া জামি উপেন কুমার দাসৰ প্ৰসংগতে যদি কও তেও আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছো তেও যেতিয়া জেৰা চলোৱা হৈছিল তেও জেৰাত এটা কথা কৈছে যে এই টকা সমূহ যে তেও সংগ্ৰহ কৰিছে কিহৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে তেতিয়া তেও উল্লেখ কৰিছে যে মই নিৰ্বাচন মই টিকটৰ কাৰণে মই লাগি আছো টিকট লাভ কৰিলে এইখিনি টকা মই তাত ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলো গতিকে হেতু এটা অতি দুখজনক কথা বুলিয়ে কব লাগিব এক লাজ লগা কথা বুলিয়ে কব লাগিব মই আপোনাক প্ৰথমতে কৈছো আমাৰ আজিকালি মানে মানুহ বিলাকৰ সামাজিক যেটো দায়বদ্ধতা আর যদি আমার সমাজ প্রতি গভীরভাবে আন্তরিকতার ভালপা বা রাজনীতি করবলে কেবল পাওয়ার পলিটিক্স যেটা আজিকালি পাওয়ার পলিটিক্স বলে কোয়া হয় সেটার ফলে ধাবমান হওয়া এই বস্তুবিল আগ্রাসন মানুষের মন মগজুত যে আগ্রাসন চলিছে এই বস্তুটে সামাজিক অবক্ষয় ঘটাইছে আজি চাওক আমি রাজনীতি যেটা করবলে আহে মানুষে একদম পবিত্র অন্তরের পৰা সমাজের কারণে কিনা এটা করব সমাজের মানুষের থাকিব লাগিব তার উপরে নিজেও চলিব লাগিব এনেকা নহয় যে নিজে চলিব না এই কথাটা একবারে ভুল বুঝার দরকার নাই কারণ আমি রাজনীতি করা মানুষখিনিও চলি থাকিব কিনা কিনে করে গতি আমি বিভিন্ন উপায় আছে কিন্তু সৎ উপায়ের সৎ রাস্তার সমাজের কাম করে পেলায় নিজের জীবন তো ধুনিয়াকে জিয়াই থাকিব পারি নহয় আৰু এই যে টিকেট কিনা বেচার নামত এখন দীঘ ডর যে এখন খেল হয় এই খেলখন আমি কেউ জপিয়াই পড়ো আমার তো নিজের সিমানখিনি আত্মবিশ্বাস সেইখিনি আমার থাকিব লাগিব নহয় আমি কিনা এটা করব আমার আমার ক্রেডিবিলিটি আছে এই বস্তুব যেটা নাথাকে তেতিয়া এই টিকেটর খেলা মানে কিনা বেচার খেলখন আহে এটা কথা তো হল আপনি যদি বিজেপির সদস্য ভর্তির যে অভিযানের কথা কে এই তো অতি চকুত লগাক কিছু বস্তু আমার আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে কারণ আমি দেখি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ায় কি ধরনে মানুষক প্রেসার দিয়া বলে নিউজে পেপারে পত্র উলাইছে বা আমি বিভিন্ন সময় এনেক গম পাইছো এই কেদিন নিউজ চাই পেলে যে যদি বিজেপির সদস্য নহয় যদি মিস কল নিদিয়ে তেতিয়া হলে অরুণোদয় নিদিয়ে অরুণোদয় কাটি দিয়া হব গিয়ে এনেকা ধরনের কথাবিল উলাইছে তার উপরে ইন্টারেস্টিংলি নলবারী জেলাত মই নলবারী জেলার কথা বিশেষভাবে অনুকিয়াম তেইশগী সরকারি বিষয়া কর্মী এই সদস্য ভর্তি অভিযানট সুমাইছে এটা আপনি মোক এটা কথা কক সরকারি বিষয়া কর্মচারী কেনক বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযান অভিযান পার্টিসিপেট করবেন মানুষক সদস্য মানুষক মানে বিজেপির সদস্য ভর্তিকরণ করাইছে কিন্তু সরকারি বিষয়া কর্মী আজি চাও রাজ্য অবস্থা তো ইমান আপনি বেয়া আপনি কিছু মানে ব্যক্তিগতভাবে কারো নাম লব বিচরা নাই যদিও আমি এটা আজি দেখিল যে এজন লড়া তখে বিজেপির আইটি সেলর কর্মী কনভেনর কনভেনর হয় না তখে কিনা হয় বিজেপির আইটি সেলর তখে বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযানের জড়িত আর তখে এডিআর যে এক্সাম হয়ে গেল তাত ইনভিজিলেটর আসে এটা এই কথাবর কেনকে এই কথাবর ডেফিনেটলি চকু দিব লাগিব গতি এই কথাবিল আছে মানে যেটু আপনার বারে বারে আসলে গভীরতা লো গে সকল কথা আর আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রত্যেক দিনায় একটা কথা কয় যে আমি শুনে ভাল পাও যে কোনো সরকারি বিষয়া কর্মচারী বা শিক্ষকতা বৃত্তির জড়িত মানুষবিল রাজনীতির জড়িত হব নাল আর রাজনৈতিকভাবে কিছু মন্তব্য দিলেও বিশেষ কিছু শিক্ষকক টার্গেট করে পেলায় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কথা কোয়া আমি দেখি তার পিছতো আমি দেখি যে কিছু তার পিছতো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজর সহকারী অধ্যাপক অধ্যাপিকায় কেনক বিজেপির জড়িত হয়ে আছে সেই কথাবিল আছে এটা কথা তো হল আপনি সমাজ আমার এনেক বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে এই যে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি শব্দ তো যে বারে বারে কই থাকো আসল শাস্তি কারো নয় আপনি চাব আমার একটা নতুন আমি এই যে এই এটা সামাজিক অবক্ষ আক এবার কো আমি যে রিলবর চাও মোবাইল যে রিলবর আহে ইটুর পিছত সিটু সিটুর পিছত সিটু আমার লগে লগে মন মগজব চেঞ্জ হয়ে থাকে এই সালো ইটু চালো আজি খুব এইমাত্র খুয়ার ভিডিও চালো পিছ মুহূর্ততে ক্রাইম 
ভিডিও এটা চালো গতিকে এই যে ট্রেন্ডিং টপিক যে আমার শব্দটা কোয়া হয় ট্রেন্ডিং টপিক এই দুদিন মান মিডিয়াত চলে মিডিয়াত চলি পেলে তারপর আমি বস্তু পাহরি যাও আজি আপনি জুনমণি রাভাকে চাও আপনি অর্ণমায় বরাকে চাও অর্ণমায় বরার যেটা ধর্ষণ হয়েছিল তারপর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গে পেলে অর্ণমায় বরা মূর মা বলেকে কেছিল জুনমণি রাভার যে কেস তখন জুনমণি রাভায় কি করেছিল নকরেছিল সেই মানে তদন্তই কব কিন্তু সেই যে ঘটনা হল তার একটা উচিত ন্যায়িক তদন্ত আমি আশা করেছিল আর আজিল জুনমণি রাভাই মানে ভাবো ন্যায়িক তদন্ত এতালে হওয়া নাই আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তখন ঘর লোক এটালে যান নাই তারপর বারম্বার বারম্বার এই নগাঁও জুনমণি রাভার প্রক্রিয়াটা সিবিআই সকল এটা আসল রিপোর্ট দাখিল করেছে সাতগারী কয়ে আরক্ষী অভিযুক্ত করেছে লীনা দলে ইতিমধ্যে যদি আরক্ষী বিষয়ে খুদ আরক্ষী বিষয়ে জড়িত হয় উদক ভেটারক্ষিয়া পতার মানুষবুরক প্রভাব পেলাইছে বলে মানে ভাবো আর ইয়াত বিজেপি সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই কথাবুর কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে গুরুত্ব আসলে নির্বাচনের অত্যন্ত তৎপরতার আগন্তুক নির্বাচনের সকল সক্রিয় হয়েছে প্রতিটি দলে নিজা নিজা রণনীতি প্রস্তুত করেছে মিত্রজোঁটত থাকি আপনাদেরও যথেষ্ট কাম করে গেছে কিন্তু তার মাজতে এই দুটা খবরে নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকেও বিপাঙ্গ পেলাব বা এই খবরে আপনাদেরকেও যথেষ্ট বিড়ম্বনা দিছে নিশ্চয় এনেকা হয় উলুর বগরীপুরা বলে কয় নয় এনেকা হয়েছে নিশ্চয় আমার মিত্র গোষ্ঠীর কোনো একটা দলের এনেকা আভ্যন্তরীণ কিনা খেলিমেলি বদনাম হলে গোটে মিত্র গোষ্ঠীটির ওপর অল্প প্রভাব নিশ্চয় পড়ব এইবিল ঠিক হব কিন্তু এইবিল থাকে মানুষক বুঝি পাতো বহু জটিল আজি মানে ইয়ালে অহার আগে মানে কথাখি কেবল এই আমার যজনে ইতিমধ্যে আমার এর গুছি গল দেবজিৎ হাজরিকা আর দুলাল বরা আর এই গোটে কথাখিন ভিতরতে মানে সীমাবদ্ধ থাকিম বলে ভাবিছো मूल्यम আর মুখ্যমন্ত্রী ভোটের মূল্য তো সিমানই গতি মানুষ আমার প্রত্যেক ভোটের কারণে প্রত্যেকজন মানুষ চুর ডকাইত ডগবাদ সবকে দরকার হয় কিন্তু তার ভিতর আমি দায়িত্ব কিনা কিবি দিওতে সদস্য ভর্তি করোতে আমি অল্প সচেতন হওয়া ভাল এটা মানে ইয়ালে অহার আগত একটা খবর পাইছো দুলাল বরাক বোলে সি এম ভিজিলেন্সে মাতিছিল মানে আপনাদের টিভি বিল দেখি দিই সি এম ভিজিলেন্সলে তখন চিঠি লিখিছে তখন আহ নয় স্বাস্থ্যজনিত কারণে দিল্লিতে চিকিৎসাধীন আচ্ছা তো যদি স্বাস্থ্যজনিত কারণত আহ পা নাই দিল্লিত যদি চিকিৎসাধীন কেউ আমি বিচারি যাব পা নাই তার আমি বিচারি যাব লাগে আর এই যে এই যে পোর্টেল তো এটা আপনাদের এই চ্যানেল চ্যানেল আর পোর্টেলের মধ্যে নিশ্চয় ডিফারেন্স আছে বারো এই বেলেগ পোর্টেলবিল খুলবো গভর্নমেন্টর একটা পারমিশন লাগে প্রেস প্রেস এন্ড রেজিস্ট্রেশন অফ বুক এক্ট এইটিন তার আন্ডার কিছু আমার ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করব গভর্নমেন্টে ইমিডিয়েট বারো এই মানুষজনক কেন ইমান একটা একত্রিশটা না একুশটা কিনা কেস আছে এনেকা এজন মানুষে পোর্টেল চেনেল খুলবলে লোয়ার পিছত পারমিশন তো বিচারে দি দিব লাগে না দিব নালে গতি আর এটা দিল্লিত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গতি বাঁচি গেছে নাকি সি এম ভিজিলেন্সে মাতিছে চিঠি এখন লিখিছে মানে দিল্লিত চিকিৎসাধীন দিই যাব নো অপরাধী এজনে নিজেই চিঠি লিখব চিকিৎসাধীন এটা চাও এটা বিজেপি হয়তো ইমান এটা মানে বিজেপি স্পোক্স পার্সন নহয় কবলে ভাল লগা নাই ইমান এটা বৃহৎ দল কোবাত হয়তো দুই এজন এত ইফাল ইফাল করা মানুষ নিশ্চয় আছে এটা 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 সাংবাদিক বিলাকে আপনার আপনিও এগারী সাংবাদিক সাংবাদিক বিল ওপর আমি দেশখনে আমি সচেতন রাইজে বহুত নির্ভর করি আর বহুত ভাল কাম করেছে সকল সাংবাদিক তো বেয়া নয় কিন্তু বহু সাংবাদিক তো এটা গন্ডগোল করে ফেলা এনেকে জেলতো সুমাবল হয়েছে তার মানে এই তো নয় গোটে সাংবাদিক সমাজ তো বেয়া সাংবাদিক বিল দেশের রাইজর নিউজ করবলে গিয়ে কোনোবাই হয়তো শারীরিকভাবে অপদস্ত হয়েছে কোনোবাই প্রাণও এরয়েছে এনেকা বহুত আছে নয় গতি আমি সেইবিল সেক্রিফাইস তো পাহরি গেলে নহব ঠিক রাজনৈতিক দলবিল এনেকা থাকে এটা কংগ্রেস সরকার দিন তো কংগ্রেসও বহুত তেনেকা আছিল আমার অসম গণ পরিষদ দলের মাজতো বহুত বেয়া মানুষ থাকবো কিন্তু এই জেনেরেলাইজ করবেন কথাটা জেনেরেলাইজ করবেন মানে পুনের কোম এই যে দেবজিৎ হাজরিকা হেরাই গেল মানে 
ব্যক্তিগত ভাবে তখন জানি আমিও এটা কথাই কব বিচার যে কোনো বা মানে নিজে এগারি সাংবাদিক হয়ে কব খুঁজি যে কোনো বা সাংবাদিক হোক কোনো বা প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক বা কোনো বা সরকারি পক্ষের ব্যক্তিয়ে হোক কোনো যাতে সিস্টেমের পর হারি যাব নালে আসল এটা আমি কব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্রীগী বা যেটাই সরকারখানে গম পাইছে তেতিয়াই লগে লগে অসীম কুমার দাসর উপর বিভাগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিন্তু বিরুদ্ধে দুটাক গোচর রুজু হল দিসপুর থানাত রুজু হয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ রুজু হয়েছে তারপাস সেই গোচর ভিত্তিতহে মানে আর এক সেকেন্ডের একটা কথা কই লম আপনি উনুকিয়া গেছে মোরও খবর আছে মো আজ সোনারী মোর কেবাজনও মানে বন্ধু লোক ফোন করেছিল সুইসাইড নোট খুব কেবাটাও পৃষ্ঠা চারি পৃষ্ঠা যা সুইসাইড গতি পিছর পৃষ্ঠা কিটা কি আছে বা সিগনিফিকেন্ট কথা এই কথা কিটা পুলিশ প্রশাসনে নিশ্চয় মহামান্য আদালত জানাব আর রাইজে জানি পালে ভাল হবে ঠিক আছে মানে উপেন্দ্র আপনার ওসলে আসো শেষত হয় মানে এইখিনি কব বিচার যে এই যুক্ত আপনার দেবজিৎ হাজরিকায় যে চরমপন্থা ললে গতি অক অসমতেই নহয় আপনার মানে লেটেস্ট এটা পালো রিপোর্ট আপনার ছত্তিশগড়ত কংগ্রেসর এগারী লিডার দে লেটেস্ট কংগ্রেসর লিডারজনের নাম হয়েছে পঞ্চম ইয়াদব সিক্সটি সিক্স ইয়ার্স ওল্ড মানে লিডার ফেমিলি ওয়াইফ ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স বাচ্চা দুটা মানে থার্টি টু ইয়ার্স এজনের টুয়েন্টি সেভেন গোটেই চারিজনে মানে আপনার মানে চরমপন্থা লোক গতি মানে খুব ধার লোসে মানে চরমপন্থা তাত দিব নয় হয়তো ললে মানে এই প্রবণতাটা অকল অসমতে গোটে ভারতবর্ষত আছে আর মনে ভাবো এই যখন প্রিভেনশন এক্ট এখন যে আছে পলিসি খুব খজুরে এখন পালন হব লাগে আর দ্বিতীয় কথা তো হয়েছে আপনার এই যে আপনার অসীমর কথা তো কলে যেহেতু প্রবঞ্চনার জাল দিছে গতি আমার মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া যে সি এম ভিজিলেন্স আছে অতি শীঘ্রে আউতালে আনি পেলাই অসীমর যি কারুকার্য যি প্রবঞ্চনা করেছে তার ইমিডিয়েট আপনার একশন লো পেলাই অসীমর আর কোন কোন সাকি জড়িত আছে জেরা করলে ওলাই যাব গতি আজ সুমি বিশালহতর কাহিনীর পাশত আকো অসীম আহিলে গতি আকো যে দুজন অসীম নোলাব এই কোনো মানা নাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ করে মানে শেষত এটাই কথা কব বিচার আমি এক পক্ষ অনুষ্ঠান করব খোঁজা নাছিল আমি সকরে মতামত সমূহ লোলে চেষ্টা করেছিল সরকারি পক্ষরও মতামত আমি লোলে আমি বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করেছিল আমি প্রতিনিধিও আমন্ত্রণ করব বিচার কিন্তু কোনো ধরনের প্রতিনিধি আজি আহিবলৈ তাত আগ্রহ প্রকাশ নকলে বা আমার অনুষ্ঠান নপঠালে গতি আমি আকৌ কোথাও এয়া আমি এন কে টিভি এক পক্ষে অনুষ্ঠান করা নাই আমি সকরে মতামত সমূহ ল আমি এটা সুস্থির আলোচনা করব বিচার যাতে দেবজিৎ হাজরিকা অসীম কুমার দাস কিছু মুহূর্তের পূর্বে মোক বিদিশা নেওগে দেখাইছিল যে বিটিসির এগারী বিজেপি নেতায় অশ্লীলভাবে এগারী যুবতীক বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চলাইছে বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যম বাতরি সম্প্রচার হয়েছে এই যে চুকে কোনে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে এনে ধরনের উদ্ভণ্ডালী সমূহ বা এনে ধরনের কার্যকলাপ সংঘটিত হয়ে আছে যার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর হব লাগে সজাগ হব লাগে সচেতন হব লাগে আর দুখিয়া যাতে কঠোরের কঠোর শাস্তি পাব লাগে আমি সেয়া আশা করছো মানে আপনার রালফ ইমারসন বলে তখন রাইটার হয় ডর এখার কথা কে গেছে মানে চরমপন্থা যে লোক আছে মানুষের সেই ওপরতে মনে কব বিচার তখন কে ওয়েন ইট ইজ ডার্কেস্ট উই কেন সি দ্য স্টার্স গতি সদায় মানে এটাই কথা কো যে এই চরমপন্থাট যে পজিশন মানসিকভাবে ভাগি পড়ে বা এই চরমপন্থা লোলে বারে বারে মনটুয়ে বারে বারে কে আছে আকো এবার এই ধুয়া জীবন্ত কথা ভাব আর সকল খিনি কথা স্পষ্ট কই মুকলি কই কবলে আত্মীয়জনের সঙ্গে একান্তভাবে ওসর ব্যক্তিজনক কক নতুবা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কক কক যার সঙ্গে কমফর্টেবল সকল খিনি কথা মনের ভাবখিন প্রকাশ করো যাতে এই পন্থা বাঁচি নলয় নিজের এই ধুয়া জীবন যাতে শেষ করে নিদিয়ে আমি আশা করছো এই অনুষ্ঠানের পর কিছু হলেও এক বার্তা আমি রাইজলে দিবল চেষ্টা করল রাইজে এক বার্তা পাইছে অনুষ্ঠান ইমানতে শেষ হয়েছে সিক্সটি মিনিটসরপরা মানে মস্পিকা ইমানতে বিদায় লোক ধন্যবাদ